channel includes movie critiques, serial reviews, commentary, and more entertaining videos and news. Thank you. Welcome. கணவருக்காக மெகாதுடர் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் சந்தியா சந்தியா என அவளை புகழ்ந்து மற்ற மீது செய்தாலும் சந்தியாவை போல் செய்ய முடியாது என்பது போல பேசுவதால் பத்மினிக்கு சிறிது பொறாமை இருந்தாலும் தன்னை சந்தியா வீட்டிற்குள் கொண்டு வந்தவள் என்பதால் ஓரளவு பொறுத்து கொண்டாள் ஆனால் சரளா அத்தை பேசியதிலிருந்து கோபம் கொண்ட பத்மினி சந்தியாவிடம் நேரடியாக மே கூறினாள் நீ முன்பு சொன்ன போது இருவரும் ஒன்றாக இருப்போம் என நானும் ஒத்துக்கொண்டேன் ஆனால் இப்ப பார்க்கும் போதுதான் புரிகிறது நீயும் நானும் சேர்ந்து ஒரே வீட்டில் வாழ்வது கஷ்டம் இந்த குடும்பத்தினர் அனைவரும் உன்னை போல் என்னிடம் அன்பாக இல்லை நீ இங்கு இருந்தால் என்னை எவரும் மரியாதை செய்ய மாட்டார்கள் இப்படியாகும் என்று தெரிந்திருந்தால் நான் திருமணம் செய்ய சம்மதித்திருக்க மாட்டேன் விக்ரம் மேல் ஆசைப்பட்டது உண்மைதான் ஆனால் வீட்டில் உள்ளவர்கள் என்னை மதியாத விடத்தில் இது ஒரு நரகம் என சந்தியாவிடம் கோபமாக கூறினாள் பத்மினி பேசியதிலிருந்து சந்தியாவிற்கு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் குழப்பமடைந்தாள் பத்மினியுடன் குடும்பத்தில் எல்லோரும் நன்றாக பழக வேண்டும் என்றால் தன் மீது வெறுப்பு எல்லோருக்கும் வர வேண்டும் அப்படி வெறுப்பு ஏற்படும் வகையில் இனிமேல் நான் நடந்தால்தான் எல்லோரது கவனமும் பத்மினி மீது திரும்பும் நான் இறக்கப் போகின்றவள் மெல்ல வெறுப்பு வந்தால்தான் அதை எல்லோராலும் தாங்கிக் கொள்ள முடியும் என முடிவு எடுத்தாள் விக்ரமுக்கு வளமையாக காலையில் செய்யும் வேலைகளை செய்யாது கதை புத்தகம் படித்து கொண்டிருந்தாள் அதை பார்த்த விக்ரம் தனது வேலைகளை செய்யவில்லை என கேட்டவுடன் நான் வேலைக்காரி இல்லை நீ இசை என எதிர்த்து பேசி விக்ரமிக்கு கோபத்தை தூண்டினாள் அதே போல் சாப்பிடும் போது வேலைக்காரன் பேசி அவமானப்படுத்தினான் மாமா வரும்போது பார்க்காய் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தார் தலை இடிக்கிறது யாராவது காப்பி தருவீர்களா என்ற போதும் கேட்காமல் சத்த அதிகரித்து டிவி பார்த்தாள் இதை கவனித்த ஹரி சந்தியாவுடன் அண்ணன் இவ்வளவு கேட்கிறார் நீ கேட்காமல் இருந்து டிவி பார்க்கிறையே என கேட்க சந்தியாவோ மாமா ஹரி இருவரையும் மரியாதை குறைவாக ஏசி காப்பி நீங்களே போட்டு சாப்பிட முடியாதா சித்தப்பா நீங்கள் போட்டால் என்ன நாங்களா உங்களிற்கு செய்ய வேண்டும் என வாயில் வந்தவாறு பேசினாள் எல்லாவற்றையும் பார்த்த மாமா மற்றும் ஹரி அதிர்ச்சியானார்கள் இவ்வாறு வீட்டில் ஒரே நாளில் எல்லோரையும் தன் மீது வெறுப்படைய செய்தாள் மேலும் என்னென்ன செய்வாள் என எதிர்பார்ப்போம் நேர்களை நன்றி வணக்கம்
தான் மாடியில் நடந்துட்டு இருந்தேன் I'm really very sorry. எதுக்கு எதுக்குன்னு எனக்கும் தெரியும் உனக்கும் தெரியும் சந்தியாவுக்காக நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இன்னைக்கு எல்லாரும் முன்னாடியும் சந்தியா அப்படி நடந்துகிட்டது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல அவன் உன்னை கை நீக்கி அடிச்சத என்னால சகிச்சுக்க முடியல கொஞ்சம் <laughs> சந்தியா ஏதோ அவசரத்துல கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாலே தவிர அவளுக்கு உண்மையிலேயே இந்த கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்ல அது அவளால் வெளியில சொல்லவும் முடியல தாங்கிக்கவும் முடியல அந்த கோவத்தோட வெளிப்பாடு தான் உன்ன கை நீட்டி அடிச்சது விக்ரம் நீங்க ரொம்ப கற்பனை பண்றீங்க சந்தியா முழு விருப்பத்தோட தான் நம்ம கல்யாணத்தையே நடத்திருக்கா அவதான் கட்டாயப்படுத்தி இந்த கல்யாணத்தையே நடத்தினா இது உங்களுக்காக உங்களோட எதிர்காலத்துக்காக சந்தியா எடுத்த முடிவு இந்த விஷயத்துல சந்தியா கொஞ்சம் கூட சுயநலமாவே நடந்துக்கல அவ தியாகத்தை நீங்க சந்தேகப்படாதீங்க அப்ப இத்தனை நாள் அமைதியா இருந்தவ இன்னைக்கு மட்டும் ஏன் அப்படி முரட்டுத்தனமா நடந்துக்கணும் திடீர்னு அவன் மனசுல அப்படி என்ன மாற்றம் வந்துச்சு சந்தியா மேல எந்த தப்பும் இல்ல எல்லா தப்பும் ஏன் மேலதான் சந்தியாவுக்கு கெட்ட பேர் வரக்கூடாதுன்னு நீ இப்ப தியாகம் பண்றியா இல்ல விக்ரம் சந்தியாவை உங்களுக்கு முன்னாடியே எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு மனைவியா வரத்துக்கு முன்னாடியே சந்தியா எனக்கு ஃப்ரெண்டு அவள மாதிரி ஒருத்திய இந்த உலகத்துல பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் தான் அவளுக்கு ரொம்ப கெடுதல் பண்ணிருக்கேன் கெடுதல் கூட இல்ல துரோகம் பண்ணிருக்கேன் இது வேற ஒரு பொண்ணா இருந்திருந்தா இவ்வளவு பொறுமையா இருந்திருக்க மாட்டா கொலை பண்ணிருப்பா ஆனா சந்தியா என் விஷயத்துல ரொம்ப பெருந்தன்மையா நடந்துகிட்டா நான் கெட்டவதான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே உங்ககிட்ட கெட்டு போனவதான் என் எதிர்காலத்தை பத்தி நானே கவலைப்படாம இருந்தப்போ சந்தியா எனக்காக கவலைப்பட்டா சந்தியா மட்டும் என்ன அப்படியே விட்டுருந்தா நான் இந்நேரம் ஜெயிலே இருந்திருப்பேன் ஆனா என் எதிர்காலம் அப்படியே போயிடக்கூடாதுன்னு சந்தியா எனக்காக யோசிச்சிருக்கா என் அம்மா அப்பா கூட என் வாழ்க்கையை பத்தி இவ்வளவு யோசிச்சதில்ல நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான் பத்மினி எல்லாரும் முன்னாடியும் உன்னை கை நீட்டி அடிக்கிற அளவுக்கு அப்படி என்ன கோவம் வந்துச்சு என்ன அடிக்கவும் திட்டவும் சந்தியாவுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சுதானே சந்தியா என்னை இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே கொண்டு வந்தா அப்படிப்பட்டவ நான் இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுல வருத்தப்பட மாட்டா ஆனா இன்னைக்கு நடந்த சம்பவத்துல எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் தான் இருக்கு சந்தியா மேலயா இல்லங்க சந்தியா மேல நான் என்னைக்குமே கோவப்பட மாட்டேன் சந்தியா என்னை அடிச்சதை பார்த்ததும் யாருமே சாப்பிடாம எந்திரிச்சு போயிட்டாங்களே அதான் எனக்கு வருத்தமா இருக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அமைதியா இருந்த சந்தியா பத்மினி மாதிரி கோவக்காரி ஆயிட்டா பத்மினி ரொம்ப அமைதி ஆயிட்டா உலகமே தலைகிடா மாறி போன மாதிரி இருக்கு எனக்கு
இருக்கியா இல்லையா இல்லங்க நீங்க சாப்பிடாம நான் சாப்பிடுவேனா அப்புறம் எதுக்காக இப்படி நடந்துட்டு இருக்க நிறைய சாப்பிட்டு இருந்தா கூட நல்லா ஜீரணமாகணுங்கிறதுக்காக நடக்கலாம் நம்ம குடும்பம் தான் மத்தியானத்துல இருந்து பட்னியா கிடக்க அத பத்தி தாங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இனிமே அத பத்தி பேசி என்ன ஆக போகுது சந்தியா மேல இருக்கிற கோபத்தை சந்தியா கிட்ட தான் காட்டணும் அதை விட்டுட்டு அடுத்தவங்க மேல இருக்கிற கோபத்தை சாப்பாட்டு மேல காட்டக்கூடாது சரி நாங்க தான் சாப்பிடாம எந்திரிச்சு வந்துட்டோம் நீங்களா சாப்பிட்டுருக்கலாமே நீங்கள்லாம் சாப்பிட்டு இருந்தா நானும் சாப்பிட்டுருப்பேன் நீங்கெல்லாம் கைய கழுவிட்டீங்க நான் மட்டும் எப்படி உட்காந்து சாப்பிடுறது சந்தியா பேசின பேச்சுல யாரால எங்க உட்காந்து சாப்பிட முடியும் ஏன் நின்னுட்டே சாப்பிட வேண்டியதானே சும்மா இருங்க நான் சீரியஸா பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க ஜோக் அடிக்கிறீங்க சந்தியா இப்படி பேசுவான்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல இத்தனை நாளா அவ அப்படி பேசினது இல்ல இன்னைக்கு அந்த மாதிரி பேசியிருக்கா அது உங்களுக்கு பெருசா தெரியுது அவ்வளவுதான் சந்தியா இப்படி பேசினது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட மன வருத்தம் இல்லையா வருத்தப்பட்டு என்ன ஆக போகுது சொல்லு இந்த காலத்துல சின்னவங்க செய்யற சில காரியங்களை பெரியவங்க நாம பார்த்தா மரியாதையே ஒதுக்கி போயிடணும் அதை விட்டுட்டு உள்ள மூக்க நுழைச்சம்னு வச்சுக்க அப்புறம் மூக்கு அடிபட்டு தான் வெளியே வரணும் என் மூக்க நான் ஒழுங்கா வச்சுக்கலான்னு பாக்குறேன் உனக்கு எப்படி சந்தியாவோட இந்த நடவடிக்கை எல்லாம் எனக்கு புதுசா இருக்குங்க அவ இப்படி எல்லாம் பேசி நான் பார்த்ததே இல்ல அந்த குறையும் உனக்கு இருக்க கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் அப்படி பேசுறாளோ என்னவோ இது சிரிக்கிற விஷயம் இல்லைண்ண சீரியஸா சிந்திக்கிற விஷயம் அடிக்கடி கோவப்படுறவனோட கோபத்துக்கு பெருசா ஒண்ணு மரியாதை இருக்காது அவன் இப்படித்தான் கத்திக்கிட்டே இருப்பான்னு சைலண்டா போயிருவாங்க ஆனா ஹரி கோவமே வராதவனுக்கு கோவம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்க அது பல பேருக்கு ஷாக்காவும் இருக்கும் பல பேருக்கு பயமாவும் இருக்கும் அதுதான் இப்ப சந்தியாவோட விஷயமும் சந்தியா எப்போ என் மேல பாசமா இருப்பா என்ன எதிர்த்தே பேச மாட்டா இன்னைக்கு என்னையே எதிர்த்து பேசிட்டாலே அதுதான் எனக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு பெரிய மாமா சரளாக்காவே எதிர்த்து பேசிட்டா இதுல ஹரிய எதிர்த்து பேசினத பெரிய விஷயம் பைத்தியம் தன் கையில இருக்கிற கல்ல எந்த பக்கம் வீசும் யார் பக்கம் வீசும்னு யாருக்குமே தெரியாது அந்த மாதிரிதான் இப்ப சந்தியாவோட நிலைமையும் யார எதிர்த்து பேசுறோம்னு தெரியாமே பேசிட்டு இருக்கா அருந்ததி நீ சொல்றத பார்த்தா சந்தியாவுக்கு மறுபடியும் ஏதாவது அது ஏன் இழுக்குறீங்க இதுல மறைச்சு வைக்க என்ன இருக்கு சந்தியா ஏற்கனவே பைத்தியமா இருந்து மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து வந்தானே வேண்டாம் நீ சந்தியா கிண்டு தடவை அப்படி வரவே கூடாது அவ இந்த குடும்பத்துக்காக எவ்வளவு நல்லது பண்ணிருக்கா நம்ம ரோஜா விஷயத்துல கூட ஹரி புரியாம பேசிட்டு இருக்க எல்லாரும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுறீங்களே தவிர யாருமே முழுசா யோசிக்க மாட்டேங்கறீங்க என்ன நீ சொல்றீங்க ரோஜா விஷயம் இவ்வளவு தூரம் இழுத்ததுக்கு காரணமே சந்தியாவும் உமாவும் தான் அண்ணி அவங்க ரெண்டு பேருமே ரோஜாவுக்காக தியாகம் பண்ணிருக்காங்க எப்பவுமே அவங்க குறைச்சு மதிப்பு போடாதீங்க ரோஜா விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுமே எங்கிட்ட சொல்லியிருந்தா ரோஜாவை ஏதாவது பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்து அவ கர்ப்பத்தை கலைச்சிருப்பேன் காது காது வச்ச மாதிரி முடிக்க வேண்டிய விஷயத்த இவ்வளவு தூரம் இழுத்ததே சந்தியாவும் உமாவும் தான் வேண்டாம் நீ இந்த விஷயத்துல நீங்க எதுவும் இடகுடமா பேசாதீங்க இப்படி பேசிதான் சில பேர் வீட்டை விட்டு வெளியவே வர முடியாத அளவுக்கு மாட்டிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் அப்படி மாட்டிக்காதீங்க ஹரி சந்தியாவுக்கு இப்பதான் பைத்தியம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு நான் சொல்ல வரல அவளுக்கு முன்ன இருந்த பைத்தியம் இப்ப கொஞ்ச நாளா கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு ஏன் நீ இப்படி அபாண்டமா பேசுறீங்க நான் உண்மைதான் சொல்றேன் ஹரி தான் புருஷனுக்கு தானே ஒரு பொண்ணை பார்த்து எந்த பொண்ணாவது கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாளா இதுல இருந்த சந்தியாவுக்கு பைத்தியம் என்ன சரியாகலன்னு உனக்கு தெரியல தனக்கு குழந்தை பிறக்காதுன்னு தெரிஞ்சதால சந்தியா அப்படி முடிவு எடுத்துட்டா இதுல பைத்தியம் எங்க இருந்து வந்துச்சு கல்யாணம் பண்ணி பத்து வருஷமா குழந்தை பிறக்காத புருஷம் கொண்டாடி கூட இந்த ஊர் உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க அவசர அவசரமா சந்தியா இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்துச்சு அது மட்டும் இல்ல இப்பதான் டெஸ்டியூ பேபி அது இதுன்னு மெடிக்கல்ல பெரிய பெரிய அதிசயம் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கே அத போய் ட்ரை பண்ண வேண்டியதானே சரி ஹரி எத்தனையோ அனாத விடுதிங்க இருக்கு அங்க போய் ஏதாவது ஒரு குழந்தையை தத்தெடுக்க வேண்டியதானே இதுல எதை பத்தியும் யோசிக்காம விக்ரம்க்கு வேற ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதா சரியான வழின்னு இவளா ஒரு முடிவு எடுத்துட்டா பைத்தியம் தான் இப்படி தப்பு தப்பா முடிவு எடுக்கும் நம்மளும் சந்தியாவுக்கு முழுசா குணமாயிடுச்சுன்னு நினைச்சு மருந்து மாத்திரை எல்லாம் கொடுக்கறத நிறுத்திட்டோம் இப்போ மறுபடியும் திரும்பி வந்துருச்சு என்னையும் அப்படி பாக்குறீங்க நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மைதான் தெளிவா இருக்கிற எந்த பொம்பளையும் தான் புருஷன அடுத்தவளுக்கு தியாகம் பண்ணிட்டு தான் தலையில தானே நெருப்ப கொட்டிக்க மாட்டான்
உட்கார் உட்கார் என்னங்க என்ன இது பால் தெரியுதுங்க நீங்க போய் எடுத்துட்டு வரீங்களே சொல்லி இருந்தா நானே வந்து குடிச்சிருப்பேனே கதிர்வேல் கிட்ட சொன்னா அவனே கொண்டாந்து கொடுக்க போறான் நீங்க போய் இதெல்லாம் செய்யலாமா இந்த இந்த வேலையை இவங்க அவங்க தான் செய்யணும்னு எந்த விதிமுறையும் இல்ல காலம் புறம் பொண்டாட்டிங்க புருஷனை கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த பொண்டாட்டிக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சுன்னா புருஷன் தான் பக்கத்துல உட்காந்து கவனிச்சுக்கணும் இதுதான் தாம்பத்திய வாழ்க்கையினுடைய சிறப்பு மருத்துவரா <laughs> இல்ல மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றாளா அவளே ஒரு காலத்துல ஐகிலா சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டு பைத்தியகாரத்தனமா இருந்தா இப்பதான் வீடு கொஞ்ச நாள் அமைதியா இருக்கேன்னு நானும் சந்தோஷப்பட்டேன் அதுக்குள்ள பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா சந்தியாவுக்கு அப்படியெல்லாம் எதுவும் இருக்காதுன்னு எனக்கு தெரியுங்க இருந்தாலும் அவளை பத்தி இப்படி எல்லாம் பேசுறத கேக்கும் போது மனசுக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்குங்க சரளா மற்றவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு எப்ப நாம கேட்க ஆரம்பிச்சோமோ அந்த நிமிஷத்துல இருந்து நம்ம நிம்மதி போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் யாராவது ஏதாவது பேசிட்டு போறாங்கன்னு நீ பாட்டுக்கு போயிட்டு உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது சந்தியா இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வந்ததுல இருந்து ஒரு நாள் கூட அவ நம்மளை எதிர்த்து பேசுறது இல்லைங்க என்னையே அம்மாவா தான் பாக்குறேன்னு பல தடவை என்கிட்ட சொல்லியிருக்கா அப்படிப்பட்டவ வர வர ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறான்னு என்னால <laughs> நினைச்சிருக்கா <laughs> வெளியே <laughs> அதுக்கு தாங்க சமயம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஏங்க முன்னெல்லாம் தினமும் ஒரு பத்து நிமிஷமாவது எங்கிட்ட மனம் விட்டு பேசுவா இப்போ என்ன கண்டாலே ஒதுங்கி போறாங்க என்ன வெறுக்கிற மாதிரி பேசுறா எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது சந்தியா பெரிய பெரிய கஷ்டத்துல இருந்தே மீண்டு வந்துட்டா இதெல்லாம் அவளுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல நீ எதை பத்தியும் கவலைப்படாம இரு எல்லாம் தன்னால சரியாயிடும் முதல்ல இந்த பால குடிமா ஆகாஷ் என்னடா இது உன்னை இந்த கோலத்துல பார்க்கவே எனக்கு பிடிக்கல 
எனக்கே என்ன பிடிக்கலையப்பா நம்ம கிட்ட கை நீட்டி சம்பளம் வாங்குறவங்க எல்லாரும் நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்காங்க நாம மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கோம் அவங்க எந்த பாவமும் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஆனா நாம அப்படி இல்லையே அப்படி இருடா பெரிய பாவத்தை நீ பண்ணிட்ட ஓ வயசு பசங்க எல்லாம் பண்ணாத பாவத்தையா நீ பண்ணிட்ட இல்லப்பா நான் எல்லாத்தையும் தாண்டி போயிட்டேன் பணம் காரு பங்களா இதெல்லாம் அப்ப என் கண்ணை மறைச்சிருச்சு ஒரு நல்ல குடும்பத்து பொண்ணு அழுவிட்ட அவ பாவத்தை கொட்டிக்கிட்டப்பா கொட்டிக்கிட்ட அதுக்கு தான் பா இப்ப அனுபவிக்கிற ஆகாஷ் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்ட ஓ வயசு அப்படி அதுக்காக நீ அந்த பொண்ணை தட்டி கழிக்கணும்னு நினைக்கலையே நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் தானே நினைச்ச நாமளும் ரெண்டு தரம் போய் பொண்ணு கேட்டோம் அவங்க வீட்லயும் சரின்னு சொன்னாங்க ஆனா அந்த பொண்ணு மட்டும் நம்ம கிட்ட முகம் கொடுத்தே பேசல அந்த பொண்ணுக்கு அவ்வளவு பிடிவாத இருந்தா நான் என்னப்பா பண்றது அது மட்டுமா கையில பச்சை பிள்ளையோட கண்ணில் கண்ணீரோட நம்ம வீட்டில் வந்து நின்னா அப்ப நான் அவளை அவமானப்படுத்தி அனுப்பிட்டேன் காயங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆறாதேப்பா பாதிக்கப்பட்டவ இல்லையா அந்த வலி இருக்க தான் செய்யும் ஆகாஷ் பிசினஸ்ல நான் எவ்வளவு பெரிய ஆள்னு உனக்கு தெரியும் உனக்காக எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்து ரெண்டு தடவை அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் ஆர்கேங்கிற கிரீடத்தை கலட்டி வச்சுட்டு அந்த பொண்ணு கிட்ட உனக்காக கெஞ்சிருக்கேன் இதுக்கு மேலே நான் என்னப்பா செய்யணும் சொல்லு அந்த பொண்ணு காலில் வேணா வந்து விழட்டுமா அப்பா ஆகாஷ் கண்ணாடியில் உன் முகத்தை பாத்தியா மனசுங்கிற கண்ணாடியில் நான் இது வரைக்கும் செஞ்ச தப்ப எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் பார்க்க நீ இப்படி தாடி எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஃபீல் பண்ற மாதிரி எந்த தப்பும் பண்ணல டிராபிக் ரூல்ஸை மீறி போயிட்டா வண்டி நிறுத்தி அபராதம் கட்டிட்டு போறது இல்லையா அது மாதிரி தான் இதுவும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேலை இருக்கு அதை கட்டிட்ட பாவம் நம்மளை சேராது பார்த்தீங்களாப்பா மறுபடியும் பிஸ்னஸ் பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க உலகத்தில் சில விஷயங்களுக்கு விலையே கிடையாதுப்பா நீங்க பண்ற பிசினஸ்ல லாபம் ஒரு மண்ணு மூளையை கேட்டு முடிவு எடுக்கிறீங்க ஆனா ரோஜா விஷயத்துல நம்ம மனச கேட்டு முடிவு எடுக்கணும் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நீ எப்பவும் சிரிச்சுக்கிட்டே சந்தோஷமா இருக்கணும் எனக்கு இப்படி உன்னை பார்க்க பிடிக்கல ஆகாஷ் உன் முகத்துல பழைய கலையே இல்லை நீ இப்படி இருக்கிறத பார்த்தா என் புள்ள எனக்கு கிடைக்காம போயிடுவானோன்னு பயமா இருக்கு அப்பா உங்களுக்கு உங்க பிள்ள வேணும் எனக்கு என் பிள்ள வேணும் ரோஜாவும் என் பிள்ளை எனக்கு கிடைச்சிட்டா நான் முன்ன மாதிரி சந்தோஷமா இருப்பேன்பா அந்த பொண்ணு வரும்போது வரட்டும்பா நாம வேண்டான்னு தடுக்கலையே அதுக்காக நீ இப்படி தாடியோட இருக்கணுமா ஜெயில் மாதிரி வீட்டுக்குள்ளாரையே கிடக்குற முன்ன மாதிரி ஜாலியா போய் சுத்திட்டு வா இல்லப்பா இது எனக்கு நானே கொடுத்துக்கிட்ட தண்டனை போகி அன்னைக்கு பழைய குப்பை எல்லாம் கொளுத்துற மாதிரி எனக்குள்ள இருக்கிற கெட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க ஆகாஷ் ஒருவேளை அந்த ரோஜா உனக்கு கிடைக்காம போயிட்டா நீ எப்படி இருப்பியோ அது நினைச்சாலே எனக்கு பயமா இருக்குப்பா பயப்படாதீங்கப்பா என் ரோஜா எனக்கு கண்டிப்பா கிடைப்பா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு எப்படி அவளை உறுதியா சொல்ற காதலோட சக்தி என்னன்னு எனக்கு தெரியும்பா ரோஜாவை நான் போலியா விரும்பும் போதே அவ எனக்கு கிடைச்சிட்டா இப்போ இப்ப நான் அவளை உண்மையா விரும்புறேன் நிச்சயமா அவ எனக்கு கிடைப்பா அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குப்பா எனக்கு இருக்கு அவ எனக்கு கிடைச்சிருவா 
இந்த ஆகாஷ் இப்ப உண்மையிலே திருந்திதான் இருக்கான் இவனை கட்டிக்கிட்டா நிச்சயமா ரோஜா வாழ்க்கை நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு <laughs> ரோஜா தான் அவங்களை அவமானப்படுத்தி அனுப்பிட்டா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கெட்டு போனது கெட்டு போயிட்டா அப்புறம் ஏன் இப்படி வீம்பா நடந்துக்கிறான்னு புரியல அன்னைக்கு அவங்களை அப்படி பேசினது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல அண்ணி ஆகாஷ் இப்ப ரொம்ப மாறிட்டான் அவன் செஞ்ச தப்பெல்லாம் நினைச்சு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கான் நம்ம ரோஜா அவன் நினைச்சு தாடி வளர்த்துக்கிட்டு வெளியே எங்கேயும் போகாம வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கான் அண்ணி சித்தப்பா உலகத்துல யார வேணாலும் நம்புங்க அந்த ஆகாஷ மட்டும் நம்பவே நம்பாதீங்க என்ன எத்தனால் நடிச்சு ஏமாத்திட்டு இருந்தா இப்போ உங்க கிட்ட தாடி வச்சு ஏமாத்துறானா நான் போனதே அவனுக்கு தெரியாதுமா ஆகாஷ் முன்ன அப்படி இப்படி இருந்திருக்கலாம் இப்ப அவன் முழுசா திருந்திட்டான் அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும் இல்ல சித்தப்பா ஆகாஷ பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சத விட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட போது ஆகாஷ் உங்களுக்கு இப்பதான் தெரியும் ஆனா எனக்கு அவனை ரெண்டு வருஷமா தெரியும் அவன் தேவைக்காக ரெண்டு வருஷமா என் பின்னாடி சுத்திட்டு இருந்தா அவன் எதிர்பார்த்தது கிடைச்சதும் அந்த நிமிஷமே என்ன விட்டு போயிட்டான் ரோஜா அப்படி செஞ்சதும் உன்னை ஏமாத்தினதும் ரொம்ப தப்புன்னு இப்ப திருந்திட்டாமா நான் நம்ப மாட்டேன் அவன் இப்ப இல்ல எப்பவுமே திருந்த மாட்டான் அதை நீங்க இல்ல அந்த கடவுளே வந்து சொன்னாலும் நான் நம்ப மாட்டேன் இப்ப அவன் நல்லவனா திருந்தி வாழ்றான் இப்ப நீ அவனை நம்ப மாட்டேங்கிற உன்னை சொல்லி குற்றம் இல்லமா உன்ன மாதிரி நிறைய பெண்கள் நம்ம நாட்டுல இருக்காங்க நம்ப வேண்டியவங்களை நம்புறது இல்ல நம்ப கூடாதவங்களை நம்பி அவனை காதலிச்சு ஏமாந்து போறது நீங்க சொல்ற மாதிரியே அந்த ஆகாஷ் உண்மையிலே திருந்திருந்தா கூட அவன் எனக்கு வேண்டாம் என்ன <laughs> <laughs> போற <laughs> நடந்த தப்பெல்லாம் மறைச்சு புது பொண்ணு மாதிரி காமிச்சு எவனையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் பாக்குற போல இருக்கு அப்படி ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணா வர்றவனுக்கு இதெல்லாம் தெரியாம போயிடும் அப்படி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னு வெய்ய உன்னை நிம்மதியா வாழ விட மாட்டான் நீ கெட்டு போனவதான் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் குத்தி குத்தி காமிச்சு பேசுவான் அப்புறம் உன் வாழ்க்கையே நாசமா போயிடும் அதுக்கு நீ யார்கிட்ட போய் ஏமாந்தியோ அவனே கட்டிக்கிட்டா நிம்மதியா இருக்கலாம் அம்மா சில கிராமத்து பஞ்சாயத்துல பொண்ணை கெடுத்தவனே அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு தண்டனை கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு நீ சொல்றது ஆகாஷ் பண்ண தப்புக்கு அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்காம அவனே கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்றது எந்த விதத்திலும் நியாயம் இல்ல ஆகாஷ் ஒன்ன கெடுக்கலடி நீயாதான் விரும்பி போய் அவங்கிட்ட கேட்டு போயிருக்க அவன் என்ன நம்ம வீட்டுக்குள்ள பூந்து உன்னை கெடுத்தானா நீயா தானே அவன் கூப்பிட்டு எடுத்துக்கு போன அப்புறம் எப்படி அவன் உன்ன கெடுத்ததாகும் வாழ்க்கையிலே <laughs> <laughs> ஒரு வயசு பொண்ணை இப்படி அடிக்கிறது பண்ண தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு பேசுற பேச்ச பாத்தியா 
ஏதோ கெட்டு போயிட்டாலே யாருக்கு தெரியாம காதம் காதம் வச்ச மாதிரி இவ கல்யாணத்தை முடிச்சிடலான்னு பார்த்தா நாம எடுத்த முடிவு இவ பைத்தியக்காரத்தானு சொல்றாளே இவெல்லாம் எங்க போய் உருப்பிட போறா வேண்டாம் நீ பெத்த தாயோட வாயால பிள்ளைங்க ஏதாவது சொன்னா அது அப்படியே பழிச்சிடும் நீங்க எப்பவும் பிள்ளைங்களை வாழ்த்திக்கிட்டு தான் இருக்கணும் அவங்க வாழ்க்கையை பாதிக்கிற மாதிரி எதுவும் சொல்லாதீங்க எனக்கு என்னப்பா இவ வாழ்க்கை கெட்டு போகணும்னு ஆசை பாவி அவளாவும் ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வரமாட்டேங்கிறா நாம சொல்றதையும் கேட்க மாட்டேங்கிறா எவனையாவது கட்டிக்கிட்டு அவன் விரட்டி விட்டுட்டான்னா மூக்க உறிஞ்சுக்கிட்டு இங்கதானே வந்து நிக்க போறா அதான் நடக்க போகுது பாரு கவலைப்படாதம்மா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டே தானே இவ்வளவு பிரச்சனையே நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன் எத்த நாளைக்கு அப்படி இருக்க போற உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நாங்க உயிரோடு இருக்கிற வரைக்குமா ஏன் இப்படி மனசு கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி பேசுற நீ மட்டும் எங்க மனசு குளிர மாதிரியா பேசுற உன் எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும் தாண்டி நாங்க சொல்றோம் ஏதோ என் வயிற்றுல பிறந்து தொலைச்சிட்டேன் நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் மாது நீ நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நல்லா ஒழுக்கமா வாழ்ற பொண்ணுங்களுக்கு நல்ல மாப்பிள்ள கிடைக்க மாட்டேங்கிறமா நீ தப்பு பண்ணிட்ட தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்றதை விட நீ ஏமாந்து போயிட்டு தான் சொல்லணும் நீ எங்க வீட்டு பொண்ணு நீ எங்க பார்வைக்கு அப்படிதான் தெரியவ ஆனா உன்னை கட்டிக்க போற பார்வைக்கு அப்படி தெரிய மாட்டோமா கடைக்கு போய் அஞ்சு ரூபா கொடுத்து தேங்காய் வாங்குறோம் அந்த தேங்காய் கெட்டு போயிருந்தா கடைக்காரன் கிட்ட திருப்பி கொடுத்துடுறோம் அஞ்சு ரூபா தேங்காய்க்கே அப்படின்னா ஒரு கெட்டு போன பொண்ணோட வாழ்க்கையை நினைச்சு பாருமா அந்த பயம் தாமா எங்களுக்கு சித்தப்பா நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படியே பண்ணிக்கிட்டாலும் எனக்கு வரப்போற புருஷன் கிட்ட என்னை பத்தி எல்லா உண்மையும் சொல்லிட்ட பிறகுதான் பண்ணிக்குவேன் இது எல்லாத்தையும் கேட்டோம் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு இந்த நாட்டில் தியாகிகள் இருக்காங்களாமா இருப்பாங்க சித்தப்பா ஆகாஷ் மாதிரி பொண்ணுங்களை ஏமாத்துறவங்க நாலு பேர் இருந்தாங்கன்னா என்ன மாதிரி கெட்டு போன பொண்ணுங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கறதுக்கும் நாலு பேர் இருப்பாங்க அந்த நாலு பேர்ல எவனாவது ஒருத்தனை நானே தேடி கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன் ராஜசேகர் அன்னபூர்ணா ஏ சி முரளி சித்ரா ராஜமணி சுமங்கலி நிதீஷ் ஸ்ரீகலா ஷியாம் உமா மகேஸ்வரி தேங்கி கிருத்திகா சாக்ஷி சிவா சிபி ஜெய் சந்திரபாபு கே ஸ்ரீனிவாஸ் ராஜேஷ் 
Sulakshana, Raja Sagar, Annapurna, AC Murali, Chitra, Raja Mani, Sumangali, Nitish, Sri Kala, Shyam, Uma Maheswari, Tinki, Kritika, Sakshi Siva, CPJ, Chandra Babu, movie critiques, zero reviews, commentary, and more entertaining videos and news. Thank you for supporting our channel and continue to watch our videos. Sun Tolekachi, Nadikum, Kalanirkar Sujita K. Srinivas Rajesh Sulakshana Rajasegar Annapurna A. C. Murali Chitra Rajamani Sumangali, Nitish, Sri Kala, Shyam, Uma Maheswari, Tinki, Kritika, Sakshi Siva, CPJ, Chandra Babu, Narikum Kalanirkar Sujita K. Srinivas Rajesh Sulakshana Rajasegar Annapurna AC Murali Chitra Rajamani Sumangali Nitish Sri Kala, Shyam, Uma Maheswari, Tinki, Kritika, Sakshi Siva, CPJ, Chandra Babu,
channel includes movie critiques, serial reviews, commentary, and more entertaining videos and news. Thank you for supporting our channel and continue to watch our videos. includes movie critiques, serial reviews, commentary, and more entertaining videos and news. Thank you for supporting this channel includes movie critiques, serial reviews, commentary, and more entertaining videos and news. Thank you for supporting